朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。过去二十四小时里，有关俄乌局势最重要的新闻，莫过于美国即将宣布向乌克兰提供爱国者导弹防空系统。多名美国匿名高官在十二月十三日向路透社、美联社、CNN 等媒体放风，据说华盛顿最快可能在美国当地时间十二月十五日宣布此决定。匿名高官向媒体放风，并非泄密。而是美国政府处理敏感信息、试探各方反应的常规做法。爱国者导弹是国际公认的世界最先进中程防空系统之一，在美国本土和海外基地都有大量部署，同时出口到美国世界各地的盟友长期供不应求。目前，五角大楼并没有对这个报道置评，也就是说，没有否认。这通常意味着媒体消息是准确的。乌克兰官员也没有立即发表评论。而俄罗斯国家安全会议副主席、前总统梅德韦杰夫此前曾做出过警告：若北约向乌克兰提供爱国者导弹，俄罗斯将视为升级局势的敌对行动。假如美国真的开始向乌克兰移交爱国者导弹，俄罗斯到底会做出怎样的反应呢？这有点令人好奇。为何俄罗斯对这个防御性武器如此在乎呢？爱国者防空导弹是美国雷神公司制造的全天候。多用途中程防空导弹系统有三种型号 ：POC 一、POC 二、POC 三。经历了实战的检验，具有强大的拦截能力。导弹对飞机作战时的最大有效射程为八十公里，对战术弹道导弹作战则为四十公里，最小射程为三公里，最大射高为二十四公里，最小射高为六十米。爱国者在三十年前的海湾战争中大战飞毛腿，一战成名。当时的拦截率不是太高，毕竟弹道导弹速度极快，能被拦截下来，在当时觉得难以想象。最近三十年来，爱国者系统进行了大幅技术升级，成为全球最受欢迎防空系统之一。如今的爱国者防空系统，在八十公里范围内，任何飞机都会百分之一百被击落；四十公里范围内，对高速飞行的弹道导弹的拦截率超过百分之九十五，对巡航导弹的拦截率是百分之一百。或者换句话说，除了超高音速导弹，对其他飞行器的拦截率几乎百分之一百。当然，昂贵的爱国者导弹不可能用来拦截很容易被击落的小型无人机。理论上，将爱国者导弹系统部署到乌克兰城市，可以让城市免受俄军导弹攻击；将其部署到靠近前线的地区，可以让俄军战机无法靠近乌军阵地；部署在乌俄边境地区，可以拦截从俄罗斯本土来袭的战机和导弹。由于美国和北约组织提供的爱国者导弹数量有限，因此最可能被部署到保护基辅、利沃夫、敖德萨等乌克兰经常受到俄军导弹攻击的大城市。一般认为，像爱国者防空导弹这样的复杂系统，乌军熟悉掌握至少需要三个月时间。不过，乌克兰高等教育极为发达，年轻人群体中超过百分之九十的人拥有大专以上的学历，因此掌握高技术武器速度惊人。这在之前掌握北约众多先进火炮、火箭系统、无人机、防空系统和其他高科技武器中，给北约教官留下深刻印象。如果爱国者导弹系统只是部署到乌克兰大城市，美国和北约教官可能随防空导弹系统进入乌克兰进行实战培训。作为回应，俄军在今天向乌克兰首都基辅发射了多枚导弹。据称，今日基辅响起凄厉的防空警报之后，传来巨大爆炸声。随后，有媒体报道，俄军向基辅发射了多枚高超音速导弹和常规巡航导弹。乌克兰当地时间十二月十三日上午，由法国总统马克龙与乌克兰总统泽连斯基共同筹划，马克龙主持召开的题为“与乌克兰人民团结在一起”的国际会议在法国外交部举行。乌克兰总统泽连斯基通过视频方式参会，欧盟委员会主席冯德莱恩、乌克兰总理施梅加尔出席会议。此次会议旨在再次动员国际社会支持并援助乌克兰，应对乌克兰过冬需求，并为日后重建做准备。据悉，此次会议重点关注五个方面：能源、食品、水、卫生和交通。泽连斯基在视频讲话中表示，眼下最关键的是确保今冬乌克兰供电系统正常运转，不会造成断电。因此，必须确保基础设施正常运转，以便民众能够顺利过冬。他表示。乌克兰能源部门需要总计约八欧元的紧急援助。乌克兰总理施梅加尔表示，已与法国总理博尔内就援助基辅电力设备问题进行了讨论
，希望法国方面继续对乌提供军事和财政援助。法国作为西方阵营中的大国，在俄乌战争中的表现备受所谓新欧洲国家指责。泽连斯基甚至曾爆料战前马克龙曾给他施压，希望乌克兰答应俄罗斯要求拿克里米亚和顿巴斯俄失控区主权做交易，以土地换和平。马克龙澄清，只是私下建议，不存在所谓施压。这种私下意见交流不应当被公开。在俄乌战争开打后，法国是主张停火和谈最卖力的国家。但布查事件后，法国对俄立场转趋强硬，明确支持乌克兰恢复国家主权和领土完整，并跟随美国、英国之后，给乌克兰提供了凯撒榴弹炮这样的进攻性重型装备。不过，整体说来，法国对乌援助与国力相当的英国和德国相比，落差非常大。即使法国一家承担八亿欧元的乌克兰电力设施重建资金，这个可能性微乎其微。法国对乌援助金额也远少于英国和德国。此前媒体披露，美国、德国、波兰、波罗的海三国、日本、印度、北约、欧盟等国家和国际组织都为乌克兰受损能源设施重建提供了燃油发电机。变压器和其他电力设备的援助，同时表示愿意捐助资金。截至北京时间十二月十四日十四时，巴黎筹款大会已为乌克兰募捐超过十亿欧元，超过了乌克兰总统泽连斯基在第一天视频演讲中提出的恢复能源设施急需的八亿欧元资金需求。超出的资金可用于购买食品、医药等其他人道主义物资。亚洲的日本、韩国、印度都有认捐。对乌能源设施重建援助手笔最大的依然是美国。拜登政府甚至为乌克兰和摩尔多瓦的能源设施重建和冬季能源开支编列了十一亿美元的预算。不久前，美国已经紧急拨付了五千三百万美元资金，帮助乌克兰修复受损电力设施。目前，乌克兰首都基辅、西部城市利沃夫、南部城市敖德萨、赫尔松市电力设施尚未完全恢复正常，其中赫尔松市电力设施受损严重。且目前依然每天受到俄军炮击，大部分居民区尚未恢复电力供应。对于西方阵营和乌克兰总统泽连斯基呼吁俄罗斯在年底前从乌克兰撤军，十二月十三日，佩斯科夫在回答记者的提问时表示，俄罗斯不打算在今年年底前从乌克兰撤军。他还补充称，结束俄乌冲突的基本条件是乌方承认一些地区举行公投后加入了俄罗斯一事。这样来看。在俄罗斯撤军问题上，双方只是在打口水仗，不可能取得任何共识。那么，普京是否像有些人所说的那样还有退路呢？下面我们分析一下。首先，普京绝不敢下令从克里米亚和顿巴斯地区撤军，因为俄罗斯有强大的民族主义势力，这也构成普京长期执政的民意基础。在俄罗斯人看来，这些地方已经是俄罗斯版图。普京总统下令从这些地方撤军。相当于对极端民族主义者的背叛，长期塑造的强人人设瞬间崩塌，后果不堪设想。许多人根本不知道俄罗斯不是朝鲜，没有任何政客敢于背叛绝大多数支持者。何况他们之中许多人手握重兵，包括身经百战，在俄罗斯军队中最具战斗力的顿巴斯地方武装——瓦格纳军事集团、车臣武装和其他各加盟共和国各行政区地方武装。一旦这些人乱起来，二十多万普京总统直接掌握的禁卫军，还真不一定能保太平。其次，俄乌战争打到现在，俄军对乌克兰城市和平民造成巨大伤害。假如俄罗斯从乌克兰领土上主动全面撤军，乌克兰即在其背后支援的国家，岂能轻易放过俄罗斯？谁能阻止乌克兰让俄罗斯进行战争赔偿，并依法追究犯有战争罪人员法律责任的要求呢？在俄罗斯完全退出乌克兰领土后。俄罗斯如果不答应战争赔偿，不配合承办战犯，乌克兰和西方即使不用军事手段，也会有其他方法对俄罗斯施加巨大压力。普京的总统宝座依然坐不稳。大家还记得俄罗斯的那位军神吉尔金吗？吉尔金从返回莫斯科那天开始，就在国际社交媒体上指名道姓的攻击总统普京和防长绍伊古，说他们胆小无能。胡乱指挥导致俄罗斯输掉了这场战争。吉尔金骂人的话十分难听。如果他是在朝鲜，就算有一百个脑袋也早被砍了。但这位俄罗斯军神可以一直在网上骂人，似乎也没人拿他怎么样。吉尔金敢于这样做，说明俄罗斯多多少少还有一点自由舆论的空间。另外一方面，也说明吉尔金所代表的俄罗斯国内极端民族主义势力非常强大，即使克里姆林宫也有所顾忌。
，我们注意到俄罗斯的那几位头面人物，比如著名的三夫一娃，近期在讲话上也没有过去那么硬气了。可以这样说，即使最强硬、最自负的俄罗斯高层官员，现在也清楚了一个铁的事实：俄罗斯已经输掉或即将输掉俄乌战争。至于全身而退的退路，真的没有。因此，只能硬着头皮扛到底，静候普京总统做出惊人的决断来力挽狂澜了。每个人都看着普京，但他自己又无能为力，这种被放在架子上烤的滋味，我想一定不好受吧。